注文だけしたらゲームしていいから何食べるか決めよううるさいんだけど本当ばあちゃんしつこいねえねえねえ皆さんこんにちは本日はめったに会えないおばあちゃんとの時間を大切にせずにゲームばかりしている孫そして悲しんでいるおばあちゃんの姿を見た人がどのような行動をとるのかを見ていきましょう早速ご覧ください一緒におばあちゃんとご飯食べるの久しぶりだねうんおばあちゃんこの日楽しみにしてたんだようん何食べるか決めよう聞いてるパスタとかピザあるよお腹空いてないの今ゲームやってるから待って注文だけしたらゲームしていいから何食べるか決めよううるさいんだけど本当ばあちゃんしつこいごめんねうんあんたに喜んでもらいたいと思ったんだけどねいいとこだったんだけどばあちゃんとのご飯よりゲームの方が大事だから次邪魔されたら帰るそうかちょっとおばあちゃんトイレ行ってくるねさおばあちゃんかわいそうじゃんねえねえねえええなんでですかおばあちゃん一緒に来るの楽しみにしてたんじゃないおばあちゃん均等にねいろんな話したいんじゃないかなと思うけど君がそうやってさずっとゲームとかしてるとそういう時間取れてないんじゃないかなせっかくだって休みの日に一緒にご飯食べに来たんじゃないのそうですけどゲームなんてさいつでもできんだからさ<笑>もっとおばあちゃんとの時間に大事にした方がいいんじゃないのわかるけどさじゃあ例えば明日じゃあ急におばあちゃんがいなくなって会えなくなったらどうするそれは悲しい悲しいでしょ後悔すると思うんだよねだけどゲームやりたい、うん、子供だね<笑>でもゲームしたいんだからいや、うん、いやそのゲームしたい気持ちはわかるし、兄さんもゲーム好きだからわかるんだけど。さあ、でもさ、一回考えてみたいチームだけどさ、人にはさ、寿命、寿命、<笑>寿命、<笑>寿命っていうか、うん、だってさ、いつまでもさ、おばあちゃんがさ、元気でいると限らないじゃん。おばあちゃんと入れる時間ってさそんなないかもしれないじゃんだから、うん、おばあちゃんが元気なうちにおばあちゃんが消えともっといろんなことしたいんじゃないかなと思ってだけどさゲームはさ別にそんな意味があるわけじゃないっていうか何十年後もなくならないじゃん新しいやつがめっちゃ出てるじゃんすごいだけどなんか家族の時間ってなんかずっとあるわけないから大切にした方がいいんじゃないかなと思って。お兄さんが子供の時にお
お父さんと喧嘩してで次の日病気で倒れちゃってでそのまま話せずにいたことがあってもうずっと後悔してるんだ、ね、だから元気なのしんさんそれこそ一緒にご飯食べるのにさ話をするのにうん後で後悔しちゃうかなと思って。今の時間を大切にしない。うん。ごめんなさい。ごめんね。だから、まあ、おばあちゃんといる時間、本当に大切にしてほしいなと思うんだよね、うん。ごめんね、突然話しかけちゃって。うんうん、おばあちゃんと、おばあちゃんといろいろ、ゲームの話とか、好きなこととか聞いてもらったりしたら楽しいと思うよ。ごめんね。ね、あでもさ、おばあちゃんにさ、絶対あげたいんだよ。そこからさ、話したらいいんだけど、おばあちゃん絶対なんか、知りたい。話したそうだ。<笑>
。そうですね。まあはい、さい、うん、最近ありました。ありました。はい。ちなみにそれってちょっとお聞きしてもいいですか。なんかエピソードというか。はいはいはい大丈夫です。いいですか。はい。なんか、うん、まあそうですね。最近って言ってもまあ大学生の頃なんですけど、あの自分の祖母それこそおばあちゃんが。まあ、入院してましてでまあ何回もこうお見舞いとかに行こうと思ったんですけどちょっとやっぱいろいろこう何ですかねなんかそれこそ授業とかサークルとかでなんか時間が作れなくって全然会いに行けなくてでまあ走行している間にそうですねおばあちゃんが亡くなってしまう。で,でもその時のなんかこう心に残ったものっていうかこう出すとまだ多分すべてるとかずっとあって同じようなそうですね思いをうん、なんか他人ながら彼にはあなんかしてほしくないなと思って声をかけてしまいました。なんか本当に人っていつどうなるかわからないですし、本当にそういうことを教えてくれたっていうことですね。まあ、そうですね。でも本当でも、うん、それこそおじいちゃんとかおばあちゃんとかに限らずですけど、なんか大切な人との時間はも、うん、大事にしてほしいなって思いました。はい。わかりました。はい。なんか本当に貴重なご意見をありがとうございます。いいありがとうございます。ご協力いただきましてありがとうございました。